अलकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खाइए से होंगे आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर वन है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि आगे जो हम ऑनलाइन रोजगार के नाम से टूटोरियल या वीडियो लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा <coughs> तो उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं तो के अंदर डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस होंगी तो सबसे पहली जो होगी वो है जी एच टी एम एल एच टी एम एल क्या है ये अब्रीवेशन है आईफर टैक्स मार्कअप लैंग्वेज की इनकी डिटेल्स क्या है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको मजीद आगे वीडियो में जाके बताता हूँ दूसरी जो लैंग्वेज होगी वो होगी ई एस एस ई एस एस एंड फोर डिंग स्टाइल शीट मजीद हम इसके अंदर एक और लैंग्वेज है वो देखेंगे वो है जे एस जे एस स्टैंड फॉर जावा के बाद हम नजीर देखेंगे पी एच पी को पी एच पी की दो डेफिनेशन है एक, एक जो पहले इसकी जो एक थी ओल्ड डेफिनेशन वो है कि पर्सनल ऑन पेज और पी एच पी की जो न्यू डेफिनेशन वो है हाइपर टेक्स्ट परी प्रोसेसर अभी पहले वाला यहाँ पे ई एच पी ई एच पी जो है वो पर्सनल होम पेज ये अप्लीकेशन तो होती थी पी पर पर्सनल एच पर होम और पी पर पेज लेकिन अभी जो चेंज हुई है न्यू डेफिनेशन जो मैं वो बनाई है हाइपर टैक्स परी प्रोसेसर ये ऐसे ही है उसके बाद डाटा बेसिस को हम साथ साथ देखते जाएंगे डाटा बेसिस को जो है टॉपिक वो भी आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे पहले जो डाटा बेस डाटा बेस इस्तेमाल होती थी वो थी माई एस क्यू एल एस क्यू स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर प्योरी लैंग्वेज ठीक हो गया और अभी जो न्यू डाटा बेस जिस तरह पी एच पी के पुराने नाम से हट के अभी उन्होंने नया नाम इंट्रोड्यूस करवा दिया तो इस तरह इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं तो इम्प्रूवमेंट डाटा बेस के अंदर क्या है वो एस क्यू एल आई ये एक नई डाटा बेस जो तकरीबन उसके अंदर दी जाती है लेकिन इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए तो एस क्यू एल आई स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इम्प्रूव तो ये इम्प्रूव के नाम से ये वाली डाटा बेस इस्तेमाल ये होगी तो ये अभी एच टी एम एल क्या है एच टी एम एल को मैं ऐसे आपको वजात कर दूँ कि जैसे आपने एक घर बनाना है घर को बनाने के लिए आपके पास एक प्लाट होना ज़रूरी है तो आप प्लाट परचेज कर लेते हैं उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि उस पूरे प्लाट को 
डिवीजन करते हैं कि कौन कौन से हमारे बेडरूम होंगे और कहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम होगा टीवी लाउंज होगा वॉशरूम वगैरह होंगे गैराज होगा तो ये सारी की सारी आप इसकी पार्ट निकाल लेते हैं एच टी एम एल का बेसिकली जो काम है ये आप उसके बाद है सी एस एस या स्केडिंग स्टाइल शीट तो फिर आप जब एक ड्राइंग रूम वगैरह सब कुछ बना लेते हो तो फिर आप उसकी डिजाइनिंग कलरिंग की कर पाते हो तो वो जो कलरिंग है या वो जो डिजाइनिंग है वो सारी की सारी इसके अंदर जो हम कर रहे हैं तो वो सी एस एस के बना देंगे और फिर सी एस एस का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी चीज़ कलरिंग करेंगे जे एस जे एस स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्टिंग क्या होती है जावा स्क्रिप्टिंग एक किस्म का पॉपअप होता है पॉपअप मतलब कि जब आप किसी भी चीज़ को डिलीट करने लगते हैं या आपके अपने मोबाइल के अंदर ही कोई डाटा है उसको जब आप डिलीट करने लगते हैं तो एक मैसेज आ जाता है कि आर यू रेडी वॉन्ट टू डिलीट दिस कॉन्टैक्ट तो वो जो मैसेज या वो जो बैनर या विंडो आपके पास ओपन होती है वो बेसिकली जावा स्क्रिप्टिंग होता है और पी एच पी ये डायनेमिक लैंग्वेज है इसके साथ आप वेब पेजेस बनाती हो वेबसाइट वगैरह बनाती हो एस क्यू एल वो है जिसके अंदर आपका सारे का सारा डाटा स्टोर रहता है मिसाल के तौर पर आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप किसी स्कूल के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर या उनका जो लैपटॉप होता है या जैसे फेसबुक के ऊपर हम लोग फॉर्म की फीडिंग करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल इसकी देता हूँ एग्जांपल ये वाली इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप फेसबुक का वेब पेज ओपन करते हैं तो उस वेब पेज को ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है आप लोग अपना यूज़र नेम या ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड लिखते हैं तो आप ऊपर ईमेल आईडी डी यहाँ अपना ई मेल और यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखने के बाद जब लॉग इन का बटन प्रेस करते हो तो अभी मैंने कोई इसके अंदर वैल्यूज़ नहीं दी तो वो क्या कहता है कि यू हैव टू फोन नंबर दैट यू हैव एंटर डो नॉट फैच तो जब यहाँ पर लिखने के बाद आप लॉग इन का बटन प्रेस करते हो तो ये वाली जो टेक्स्ट बॉक्स थी और आपका जो पासवर्ड है ये वैल्यूज डाटा बेस के साथ मैच करते हैं तो इस बंदे ने जो यूज़र ने जो पासवर्ड लिखा है और ई मेल आई डी आपस में मैच करते हैं तो जब ई मेल आई और पासवर्ड मैच करते हैं तो फिर वो लोग ना तो वो मैच कहाँ से जाया करता है वो वैल्यूज जब आप अकाउंट बनाते हो तो पहले देते हैं और वो सारी की सारी डाटा बेस के अंदर स्टोर होती है तो डाटा बेस का बेसिकली ये काम होता है तो मज़ीद इसके अंदर हम देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी चीज़ें हमारे करने वाली हैं
अच्छा तो अभी एक बार मैं एक बार मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो एडिटर है इसके अंदर मैं ये सारा काम कर रहा हूँ ये सब लाइन सॉरी ये ऊपर नाम से लिखा भी होगा सब लाइन अनरजिस्टर ये ये कोई मतलब कि ये प्राइवेट वर्जन पे ही आप काम काम कर सकते हैं तो ये कैसे आप लोग इन करना है मुख्तलि किस्म के या नोट पैड के अंदर भी आप काम कर सकते हो नोट पैड प्लस प्लस के अंदर आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और उसके अंदर लिखना क्या है आपने लिखना है सब लाइन टैक्स फ्री ठीक है सब लाइन टैक्स लिखने के बाद जब आप इंटर प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ओपन हो गया आपने सबसे ऊपर बार पे क्लिक करना है ये मुख्तलि किस्म के इसके वर्जन दिए गए हैं तो आपने विंडोज दो किस्म के हैं विंडोज के लिए और विंडोज सिक्सटी टू फोर बेट विंडोज दो किस्म के विंडोज होते हैं विंडोज थर्टी टू बेट प्लेटफॉर्म होता है और सिक्सटी फोर बेट प्लेटफॉर्म होता है ये वाला जो विंडोज का ऑप्शन है यहाँ से जो आप डाउनलोड करोगे तो ये 64 और 32 बिट दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और ये वाला जो ये थर्टी सिक्सटी फोर बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये इसके लिए इस्तेमाल होगा तो हम मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो 64 फोर बिट का लिए होगा अब लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर आपने कीप का बटन प्रेस करना है और ये इसकी डाउनलोडिंग हो जाएगी क्योंकि मैं ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसे फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ ये आप लोग ये जो है डाउनलोड ठीक है ये ऐसे आ जाएगा आपने डायरेक्ट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट सब लाइन करना है उसके बाद क्या होगा ये वाला इसका आपने इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है उसके बाद ये नीचे
problem of getting no blank जी इसके कुछ रूल्स हैं एचटीएमएल के एचटीएमएल के रूल्स में है कि कि एचटीएमएल एचटीएमएल कंटेन ओपनिंग है Closing tag ये इसका rule number one है। जब भी tag के आएं ये भी आपको मज़ेद आगे जाके clear कर दूँगा। इसका जो rule number two है, HTML is के in is के in is insensitive language is ka jo third rule hai wo ye hai ke There is no blank space detection. जी तो rules क्या है HTML contain opening and closing tag. यहीं पे मैं आपको साफ साफ इसका बता देता हूँ. HTML जो एक language है इसके tag के टैग जो होते हैं कि कोई भी इसका जो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर ये टैग की ये इसका ओपनिंग टैग है ठीक है और ये इसका क्लोजिंग टैग जैसे यहाँ पे एच टी एम एल हम लिखते हैं तो इसके क्लोजिंग टैग में एच टी एम एल लिखना पड़ेगा इसके बाद इसका HTML के बाद दूसरा इसका opening tag क्या होता है वो होता है इसका head ठीक हो गया और इसका फिर closing tag क्या होगा बार लगा के forward slash लगा के इसका ये head तो यहाँ पे इसकी head की code आ जाएगी उसके बाद फिर क्या आएगा इसका opening tag head के बाद इसका होता है जी बॉडी का टैग और फिर इसके साथ ही बॉडी के टैग को भी क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इसकी बॉडी की कोडिंग आ जाएगी ये सारी इसकी कोडिंग ऐसे चलेगी और केस इंसेंसिटिव एचटीएमएल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग का कर रहे थे हम लोग एचटीएमएल का टैग होगा जो टैग ओपन क्लोज ओपन होगा उसको क्लोज करना लाजमी ठीक है जैसे यहाँ पे एचटीएमएल होगा वो क्लोज है फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग आ गया हेड का टैग हेड का क्लोजिंग टैग है यहाँ पे एक और बात बता दें चलो कि जो टाइटल का टैग है वो हेड के टैग के अंदर आएगा जैसे ही ऊपर हमारा ये जो मतलब ओपन हुई हुई है विंडो तो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल तो ये भी एक किस्म का टाइटल ही है कि ये अनटाइटल है ये हमें शो कर रहा है कि इसकी क्या वैल्यू है तो इसके अंदर आपने इसका नाम लिखना होता है ज़्यादातर कि जो वेब पेज होता है या जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है 
दूसरे नंबर पे आई आई टी एम एल इज केस इंसेंसटिव लैंग्वेज केस इंसेंसटिव का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो बड़ी ए बी सी और छोटी ए बी सी मतलब कि अपर केस केस लैंग्वेज या वर्ड्स और लोअर केस वर्ड्स के अंदर फ़र्क महसूस ना कर सके तो इसको केस इंसेंसटिव कहते हैं तो अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि यहाँ पे एच टी एम एल और ये हेड टाइटल और बॉडी के जितने भी टैग ये सारे कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखे तो ऊपर वाले को ही कॉपी करके या यहाँ से नीचे लिख सकते हैं आप तो ये अगर आप सब के सब बड़े हरूफ में लिख दो तो भी इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा जो उसकी परफॉर्म होनी चाहिए अच्छा थर्ड ऑप्शन है दे इज़ नो ब्लैंक स्पेस डिटेक्शन ब्लैंक स्पेस डिटेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर अगर आप स्पेस देते जाओ तो वो टैक्स के अंदर मेल में तो उससे कोई इतना ये फ़र्क मतलब कि ये उसके अंदर डिटेक्शन नहीं कर सकता जैसे हेडो टाइट के दरमियान में यहाँ पे स्पेस देता हूँ एक दो तीन और ये चार चार स्पेस दिए लेकिन जब इसको अब इसको रन करोगे तो ये हेड के टाइट के अंदर टाइटल की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ शो करेगा स्पेस को वो काउंट या स्पेस डिटेक्शन नहीं करेगा तो ये इसके तीन ऑप्शन हो गए अब हम क्या करते हैं कि एक वेब पेज बना के देखते हैं कि वो कैसे काम करता है और कैसे उसकी फंक्शनैलिटी है एक नया टैब ओपन करते हैं फाइल नेम से और ये वाला ओपन हो जाएगा यहाँ पे तो पीछे से एक और सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया मैंने तो एच टी एम एल का टैग था हेड टाइटल टाइटल के अंदर वो है कि एग्जांपल है जैसे कि आप क्या शो करवाना चाहिए एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ कि ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब लाइन डाउनलोड तो ये टाइटल के अंदर लिखा हुआ है इसी तरह इस टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू क्लीम मैं ये अंदर जो क्लीम कंटेंट ही कर देता हूँ तो टाइटल क्लोज उसके बाद बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं कि हेयर वी विल लर्न हाउ टू यूज एच टी एम एल एंड सी एस एस लैंग्वेज और ये अब इसको ब्राउजर पे सेव करना है हमने सेव करने के लिए फाइल सेव या कंट्रोल एस भी कर सकते हैं आप सेव के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोग इसको काफ़ी सारी लोकेशन आ जाएंगे जहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो <coughs> आप डेस्कटॉप हाँ डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करें और वहाँ पे एक नया फोल्डर बना दें ऑनलाइन रोजगार के नाम से तो वहाँ पे अपने सारे के सारे जो है वो फाइल आप सेव करते जाएंगे इसको फोल्डर को ओपन करते हैं इसके अंदर हम रखते हैं इंडेक्स नॉट एच के नाम से तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी भी हमारी एच की फाइल्स होंगी उसकी जो एक्सटेंशन होगी नाम कोई भी रखें एक्सटेंशन उसकी डॉट एच टी होगी तो डॉट एच के नाम से अगर सेव होगी तो फिर ही वो ब्राउजर में सही तरह से शो होगी अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि कैसे ये रन होगा जी तो यहाँ पे ये उसका टाइटल आ गया वेलकम टू क्लीम कंटेंट और नीचे उसका बॉडी में हमने लिखा था कि वी विल लर्न हाउ टू यूज एच टी एम एल सी एस एस लैंग्वेज तो आप इसकी फॉर्मेटिंग जी तो वहाँ पे बिल्कुल सादा सा जो हो रहा था अब यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग मतलब कि आप इसको अगर बोल्ड करना चाहें जैसे थोड़ा सा तो आप इसके स्टार्ट पे और एंड पे बोल्ड का टैग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा ये इसको फाइल और सेव के बटन को क्लिक करें अब इसको ब्राउजर ओपन करें और ब्राउजर के अंदर इसको रिफ्रेश करें ये देखिए ये पहले से बोल्ड हो गया पहले क्या था ये और नहीं था अभी इसके और का जो वेट है वो पहले से ज़्यादा है अच्छा तो इसके अंदर अगर अगर आप इसको एच डी एम एल और सी एस एस को अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप एक अंडरलाइन का टैग भी यूज कर सकते हैं उसका क्या काम होगा कि वो इसको अंडरलाइन कर 
चीज होगा वही काम कंट्रोल एस या फाइल सेव से तो सेव करें यहाँ पे आए ब्राउजर ओपन करें और ये देखें ये यहाँ पे आई टी एम एल और सी एस एस लैंग्वेज के नीचे अंडरलाइन हो गए तो ऐसे आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और अगर आप चाह रहे हो कि इसको इटैलिक करना चाह रहे हो कंट्रोल आई का टैग और यहाँ पे आई का इंटर मतलब कि आप इसको इटैलिक कन्वर्ट कर दो फाइल सेव फाइल सेव यहाँ पे आए और इसे रिफ्रेश करें तो ये टैलिक फॉर्मेट में चेंज हो जाता है इसके अंदर मजीद भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वो उनके अंदर मजीद आपको क्लैरिटी आती रहेगी तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था इन अगले लेक्चर में मिलते हैं दोबारा लेक्चर तो लेक्चर भी कह सकते हैं लेकिन अगले ट्यूटोरियल में या वीडियो लेक्चर में इन शाला दोबारा मिलते हैं थैंक यू हाफि